TKS Best Foods Bilangam Serapa the Liberty. I am Euro Permadi Hana Parcel Hill. Arbata, Yerenda Yerate Padre, or Nile to me. The Inca, the incoming coming Gavalina, the Carla Pumola, and you put it here and you add your party, add it to Adibu எனக்கு அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் தெரியாது இப்போதான் நான் கேக்குறேன் ஆனா நல்லா இருக்கு டீ நல்லா இருக்கு What are you talking, ladies? We are going to get a little bit of a little bit of a Cinema. And I'm not on this, not to Chim <laughs> Jamaica Kundur, Bob Marley, Marie Tanjavur Kuru, Folk Marley, Daralama Taika Padama Solala, Anthony Dasan, our day party, either and the Lum, Modena Kate Rasiku Budiarko, and the part or part of the Chima Visual Hitido, Padama Hitido being the word of Nambike, playing in Mudil, so our day original Rayadal to Kapodiniki. Tanjavur Kuruba, Folk Marley Junior, Ada India Kunjina, no good on the Sunday. So, what is the India? Are you cut on the Paradella Sulu? Pachima, Latakuma, and very wise, where the Indana Kati Kadari Pana Buddha, and the wise of being a boy reach out to the other one. The party had to put him well into a partner. And the part of the second level, the cake of Ali, Ilan, Ralakan, the special son of Dita. Now, the Sami is a very good song. You can do it. 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 You can this is a part of the world. I have 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 a Nandi sir, D S B sir, ने नरेया पढ़ाने लिये उन्हें इसे हमें किनो अंदर पढ़ता लगा खाली पैसे हमें पिये अलेय नए पढ़ो एक ना अपने ना एक सुनार तोड़ करोल ढेंटी करे इन्ना इन्ना वो निगेरिकस पुनुमा निगेरा आलरे रीच आई नहीं है ना इधर कपरो आलरे नम्मा जेज तो अपने करो ये ना ये ना क्यों अंदर कुड़ादे � Cutter the Kayala, Kala the Ulagalon Solid Granga, and Mari Maria can not tell on the other. In Niki Patana, social media, WhatsApp, Twitter, YouTube, Lump, Ram Match, Ungur, Taraman, the other porting Nabudo, and the unique are the Hitla. And a Ninga ready are a time on the Malaran. So why picketing a party like I'm sitting in the Palatagan? Chance couldn't be. 
வாய்ப்பு கேட்டு நான் அதிகமாக அந்த கம்பெனி கம்பெனியெல்லாம் நான் படி ஏறினதெல்லாம் எனக்கு நான் சும்மா சொல்லக்கூடாது ஆனால் நான் செய்கிறத முறையாக செய்யணும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய ஆரம்ப கால கலையிலேருந்தே கட கரகாட்ட கலையிலேருந்தே நான் சினிமா பாட்டு பண்ணாலும் கொஞ்சம் கேட்குறவங்க சந்தோஷப்படணும் அப்படிங்கிறத நான் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி பாடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவேன் அதனாலவும் என்னவோ நான் கலைமுறை நேசித்து பண்ணனால என்னவோ அந்த அளவுக்கு ரிச்சிங்க கடவுள் கொடுத்துருக்குறாங்க ரசிகர்கள் வா வாழ்த்திருக்கிறாங்க அந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் இந்த மக்கள் இசை கிராமிய கலை கரகாட்டம் அப்படின்னா நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா தெருவில் மைக்கே இல்லாமல் கூட பாடினா அந்த தெரு வரைக்கும் கேட்குற அளவுக்குலாம் பாடல் பாடல் பாடுறவங்க இருக்காங்க நீங்களும் ஒரு சில இடங்கள் அதை பாடி இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல அந்த பாஸ்டில் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது மறுநாள் எப்படி நம்மளால் பேச முடியுமா ஏன்னா கரகாட்ட கலையை வந்து நான் வந்ததுனால எனக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் எப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிற இடத்துல மைக் செட்டே இல்லாமல் அதுவும் பெரிய சாமி சப்பரம் வரும் அதுக்கு பக்கத்தில் சென்ட்ரை டொட்டு 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 சத்தம் கட்டுக்கிட்டு வரும் அதையும் மீறி அந்த ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம போய் வார்த்தைகளை பாடல்களை புரிய வைக்கணும் அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள் இன்றைக்கி நான் ஐபிஎச்சி பாடுறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்குது அதே மாதிரி கலை நிகழ்ச்சிங்கிறப்ப நம்ம எல்லா மாவட்டத்துக்கும் நாங்கள் வந்து நிகழ்வுக்கு போவோம் அப்படி போகும்போது ஒரு ஒரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு விதமான தண்ணி தண்ணீரோட சுவை இருக்கும் நாங்கள் படுற கஷ்டத்துக்கும் நாங்கள் அதை தூங்காமல் கொள்ளாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த தொழிலில் பண்ண போகும்போது நிறையா கஷ்டங்கள் தான் இருந்துச்சு அதெல்லாம் மீறி அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அது ஒரு படிப்பனையாக கிடச்சிருக்குது அதுதான் ஒரு இன்னைக்கு நான் நல்லா பாடுறேன் ஒவ்வொரு ஐபிஎச் கொடுத்து பாடுறேன்னா அந்த அனுபவங்கள் எனக்கு கை கொடுக்குது அதனால அது வந்து எனக்கு நல்ல விஷயமே நான் எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சுக்க விரும்புனது என்னன்னா நாங்கள்லாம் சும்மா நம்மளை யாராவது ஹை பிச்சை பேசினாவே தொண்டை வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது மறுநாள் ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்கள் ஹை பிச் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது மறுநாள் பாட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்காது வலிக்காதா அந்த மாதிரி தொண்டை வலி இருக்கும் அது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வலி இருக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணாமல் இருந்துட்டு பா பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வலி இருக்கும் அதே ரெகுலராக பண்ண 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 அந்த டயர்டு போயிடும் அந்த ஃபீல் அந்த அந்த ஃபீல் போயிடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பாட ஆரம்பி ஓப்பனிங்கில் ஆரம்பிக்க போகும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக தடுமாறும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே பாட 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 இன்னும் நான் நிறைய பாடணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தொண்டை திறந்து கொடுத்துக்கிட்டே வரும் மியூசிக் டேரக்டருக்கும் சிங்கருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் மாதிரின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஆமாம் நல்லா அமையணும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இமான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்துட்டா ஜில்லாயிட்டா சொல்லலாமா இமான் சார் மட்டும் இல்லை என்னை வச்சு இயக்கின எல்லா இசையமைப்பாளர்களுமே அதே கண்டிஷனில் தான் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு அவங்க அவங்களுடைய கனவை அவங்க கொடுக்குற அந்த படைப்புகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு நூற்றுக்கு நூறு கொடுக்க முடியாட்டாலும் ஒரு எண்பது சதவீதமாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போராடுற டைப்பு தான் நான் அது எல்லா வீட்லேயும் அவங்கள தான் சேரும் எனக்கு வந்து தனித்துவமாக சொல்ல தெரியல அவங்க தான் நம்மளை வளர்ச்ச அந்த சிற்பிகள் சரி ஓகேண்ணா ஆனால் இப்படி வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம் எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டரும் உங்களை ஒரு பாட்டுக்காக கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற ஒரு பீக் இருக்குல்ல ஒரு சாங் கிடச்சிச்சு அந்த மூட் கிடச்சிச்சு அவங்க கிட்ட அவுட் புட் கிடச்சிச்சுன்னா அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அது நம்ம அந்த அந்த இடத்த விட்டு தாண்டி வரும்போதே தெரியும் இந்த பாட்டு கண்டிப்பாக நம்ம படத்தில் வரும் அப்படின்னு அவங்க திருப்தி ஆகியிருந்தாங்கன்னா அவங்க திருப்தி ஆகலைன்னா சரிங்க தோனி பார்ப்போம் அடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா சரி அந்த ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே அவங்களும் வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது அதில் இப்போ டேரக்டர் படத்தோட டேரக்டர் ஒரு மாதிரி ஃபீல்டில் எதிர்பார்த்துருக்கலாம் அந்த படத்தோட பங்களிப்பை அப்போ இயக்கு இசையமைப்பாளருடைய கருத்தும் இயக்குனருடைய கருத்தும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ப வாய்ஸு பரவாயில்ல அப்படிங்கிற லெவலுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸுக்கு வருது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஆறு நிமிஷம் பேசுனால ஒரு சின்ன பாட்டு எனக்கு வந்து உங்களோட பாட்டு எல்லாருமே பிடிக்கும் இருந்தாலும் வந்து இந்த உரியடியில் வந்து இந்த மானிய மாநிலத்தில் அது எக்ஸ்ட்ராவே பிடிக்கும் உங்களுக்கு நல்ல இன்னைக்கு இளைஞர்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த சாங்கு அதனால நான் அந்த அற்புதமான பாடல் கொடுத்த கடவுளுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த பாடலை வெற்றி பெற செய்ய வைக்கிறேன் நெஞ்சார்ந்த யூத்துகளுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உலகம் முழுதும் நல்ல யூத்துகளை நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சொக்க வச்ச பச்சை கேலி சொத்த விட்டு பார்த்தது என்ன மொத்த ஒன்று கேட்டதுக்கு வைக்கப்பட்டு போனது என்ன சொக்க வச்ச பச்சை கேலி சொத்த விட்டு பார்
இந்த பாடல் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எழுதப்பட்ட பாடல் இந்த பாடல் இதை நான் எழுதி நான் எழுதும்போது சென்னை சங்கம் நிகழ்வுகளில் தான் இருந்தேன் அப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் எழுதிட்டு வந்து அங்கே என்னோட சென்னை சங்கமத்துக்கு வந்திருந்த கலைஞர்கிட்ட எல்லாத்துலேயும் இதை அந்த பாட்டை பாடி காட்டி ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சங்கமத்துக்கு வந்திருந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கலைஞர்களுமே அந்த பாட்டை பாடுற ஒரு கண்டிஷன் வந்துருச்சு அப்போவே அந்த பாடலோட வெற்றி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதில் அந்த கலை அந்த சென்னை சங்கம் நிகழ்வுக்கு வந்த கலைஞர்களும் மூத்தவங்களும் அந்த பாட்டை ரசித்தாங்க சின்னவங்களும் ரசித்தாங்க அந்த சின்ன சங்கமத்தை எடுத்து நடத்தினவங்களே வந்து ரசித்தாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ரீச்சர் தந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன டிவிகளில் பாடி அதுக்கப்புறம் தான் கப்பா டிவிலலாம் பாடி அதுக்கப்புறம் தான் சினிமாவுக்கு வந்துச்சு சினிமாவுக்கும் கரெக்டான படத்துக்கு அந்த அந்த பாட்டு செட் ஆகிருந்துச்சு இப்போ கூட அந்த படத்தோட பார்ட் டூ வேற வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அதில் இருக்கீங்களா அதுலேயும் அந்த மாதிரி பாட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அதில் மானிய மானிய மாதிரி இதில் தேனை தேனைனு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் அந்த சமயம் பண்ணால் காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த குடும்பத்தில் நம்மளும் ஒருத்தர் இருக்கணும் இந்த வேலையில் வந்து அந்த பாடலை வெற்றி பெற செய்ய வச்சே நெஞ்சார்ந்த தமிழ் ரசிகர்கள் உங்கள் பாதத்தில் தான் அந்த கலைஞனோட வளர்ச்சியை வைக்கணும் ஏன்னா அந்த பாடல் நான் முதல் முறையாக சினிமாவில் இசையமைச்சு பாடின பாட்டு எத்தனை பாடல்கள் நான் பாடியிருப்பேன் இந்த பாடல் தான் என்னை வந்து இந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் அந்த படத்துக்கு நான் இசையமைச்சிருந்தேன் இப்போ அதை வச்சு என்னவோ ஒரு படத்துக்கு முழுசாக இசையமைக்கக்கூடிய அளவு கூட வாய்ப்பு கிடைச்சு <laughs> 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 ப்ரோமோ சாங்காக விட்டுருக்காங்க நிறையா லட்சம் வியூஸை பிடிச்சிருக்கு வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் லேடியன்ஸ் வீச கொஞ்சம் கேளு நான் லுக்கில் தான் கரடும் ஒரடான ஆள் நெஞ்சுக்குள்ளே செப்டி செஞ்சு உன்ன நான் வச்சுருக்கேன் ஹார்ட்டுக்குள்ள செப்டி செஞ்சு உன்ன நான் வச்சுருக்கேன் ஒய்டி என்ன ஒய்டி என்ன ஒய்டி என்ன புரிஞ்சிக்காம இந்த டார்ச்சர் பண்ணுறியே அப்படிங்கிற பாட்டு ஒன்று மட்டும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு மொத்தம் நாலு பாடல்கள் எல்லாமே சிறப்பாக வந்திருக்கு நான் பாடிய பாடலாம் வெற்றி பெற செய்த வெற்றி பெற செய்த என் நெஞ்சார்ந்த தமிழ் ரசிகர்கள் இந்த படத்தில் உள்ள பாடல்களையும் ரசித்து இந்த கலைஞனை வளர்த்து விடுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணியாக இருக்கணும்னு இந்த வேலையை நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ சிங்கர்ஸ்லாம் வந்து இப்போ புதுசாக வர சிங்கராக இருக்கட்டும் இல்லை நல்லா ரீச் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெளிநாட்டு போகிற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அங்கே போய் கான்சர்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு புதுசாக பார்த்து நீங்கள் பிரமிச்ச இடங்கள் இருக்கா இல்லை ஏதாவது சொதப்பின இடங்கள் சும்மா ஜாலி நமக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்கும்ல அந்த இன்ஸ்டன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா வெளிநாட்டில் இப்போ சினிமாவில் வந்து நான் வெளிநாடு அதிகமாக போக ஆரம்பிக்கல ஏன்னா சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த அந்தோனியின் பார்ட்டி சென்னை சின்ன சங்கம் வந்தோடனே அந்தோனியின் பார்ட்டி லாப்பங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்தோனியின் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுலேயே நான் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு எல்லாம் பயணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் அப்போ ஒரு ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் பாடியிருந்தேன் திண்டுக்கல் சாரதி அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு மட்டும் பாடியிருந்தேன் சினிமாங்கிறது ஒரு கனவு உலகம் இது வந்து நம்ம ம மக்கள் முகத்த அடி ஈஸியாக உள்ளத்தில் பதிய வைக்கிறது சினிமா ஆனால் நான் வந்து நாட்டுப்புற கலைஞர் நான் வந்து என் உதிரத்தில் பதிய வச்சுருக்கிறேன் இந்த நாட்டுப்புற கலையை அதனால தான் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்காக மியூசிக்கலாக வந்து நம்ம நாட்டுப்புற இசை உலக லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் அப்படி போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்டான விஜயம்லாம் நிறைய நடந்துருக்குது என்னென்னா உலக முழு வேர்ல்டு முழுதும் நடக்கிற மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்ட்ராங் ஃபெஸ்டிவல் கூர்க் ஃபெஸ்டிவல் புல் லோட்டஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடத்துவாங்க அப்படி ஃபெஸ்டிவலில் போகும்போது நாட்டுப்புற பாடகர்கள் நான் மட்டும் போ போயிருப்பேன் அது இந்தியாவில் இருந்து கூட நான் மட்டும் தான் போயிருப்பேன் என் டீம் மட்டும் வந்திருக்கும் எங்கள் யாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியாது ஏன்னா அந்த பெஸ்டிவலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டோட கலாச்சாரமும் வந்திருக்கும் நானும் நாட்டுப்புற கலைஞராக போயிருக்கும் போது கொஞ்சம் பயமாகவும் கொஞ்சம் இதாகவும் இருக்கும் சொதப்பிய காரியங்கள்லாம் நடந்திருக்கு ஆனால் அது சொதப்பலாம் ரசிகர்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நாட்டுப்புற கலை வந்து காட்டுப்புளியாக மரம் மாதிரி இது வந்து ஒரு வரமுறைக்கில் அடக்க முடியாது இதில் போய் இதில் வரும் இதில் போய் இதில் வரும் நம்ம நாட்டுப்புற பாடல்களுங்கிறது சூப்பராக சொன்னீங்க நாட்டுப்புற கலை வந்து காட்டுப்புளிய மரம் மாதிரி அது அப்படின்னு அது நல்லா கரெக்டாக இருந்தது சரி நீங்கள் பாடுறது உங்கள் வரிகள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களோட சின்ன வயசில் இந்த பாட்டை எந்த பொண்ணு கிட்ட காமிச்சு இருந்தாலும் ஓகே ஆயிருந்து உங்களுக்கு இருக்கு அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு அதனால் அதனால என் முன்னாடிகிட்ட இருந்து நிறைய நான் திட்டு வாங்கியிருக்கேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதெல்லாம் அந்த வேலையில் வந்து சொல்லி நம்ம வந்து இதை சொந்தமாக சூனியம் வச்சுக்கிறக்கூடாது ஸோ ஒரு பயம் இ
இந்த பாடல் இது வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை தந்த பாடல் எனக்கு என்னை வந்து வெளியில காட்டினதுல இதுவும் ஒரு பாடல் இந்த வேலையில் வந்து நான் சசிகுமார் சாருக்கும் அந்த நம்ம கிணாரி பட குழுவினர்களுக்கும் குறிப்பாக அந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் தர்புக சிவானனுக்கும் இந்த வேலையில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி எப்பவுமே என்னை வளர்த்து விட்ட ஆடியன்ஸுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் நீங்க சொல்லவே வேணாம் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசும்போது நாலு தெரியாத நன்றி சொல்றீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த உணர்வு எப்பயுமே இருக்கு அப்படிங்கிறது நல்லா புரியுது போக் பாடுறவங்களோட ஒரு சோதனை கட்டமா வந்து என்னன்னா அவங்களை மெலடி பாட வச்சா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கு நல்லா வந்து போக் பாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெலடி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்குமா ஏதாவது இல்லை நான் இப்போ வந்து எல்லா சேனல்லையுமே பாடியிருக்கிறேன் அவங்க என்னை வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு குத்துப்பாட்டு மட்டும் தான் பாடணும் கால பாடல் கொடுத்து கொடுத்த காலகட்டத்தில் தான் ஜீவாங்கிற படத்தில் இமான் சார் ஒரு பாட்டு கொடுத்தாரு ஒரு ரூசா உன்னலூசா ஆக்கி போனாலே அவளே சா இது ஒரு நல்ல ஒரு மெலடி அதே மாதிரி நம்ம கார்த்தி சுப்பர சார் படத்தில் வந்து ஒத்தாயிரணிக்கு ரெண்டி ஓனப்பில் காத்து ரெண்டி அடியே அழக ஓ அரும தெரியாம அலைஞ்ச தெரிஞ்ச நான் தலகால் புரியாம பட்ட புத்தி கேட்டவோ பேச்ச கேட்காம இந்த பாடல் சந்தோஷ் நாராயண சார் கொடுத்துருந்தாரு இது மெலடி தான் ஸோ அதான் அந்த உணர்தல் அவங்க கொடுக்குற வரி உங்களுக்கான மெலடி போக் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் கிடையாது வித்தியாசம் கிடையாது எதா இருந்தாலும் மக்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் அந்த இப்போ ஏத்தப்பில் இருக்கிறவங்க மனசு ஒன்று சந்தோஷத்துலேயோ இல்லை சோகத்துலேயோ அந்த அந்த பாடலுடைய வரிகள் எப்படி இருக்கோ அந்த நவரசத்தை அவங்க முகத்தில் பார்க்கணும் ஏன்னா நான் வந்து இவரோட சிசியம் இல்லை முதல் படத்துல சாத்தியம் பண்ணுச்சுல எப்படின்னா திண்டுக்கல் சாரதி அதுல வந்து அந்த ஒரு பாட்டுக்கு மட்டும் நானிய மனைவியுமே வந்து ஆடி இருப்போம் ஆனா என்ன தொழில இருந்தோம் கரகாட்ட துறையில இருந்தேன் அதே கெட்டப்போட அதே இதுல இந்த பாட்டுக்கு திண்டுக்கல் பாட்டுக்கு நான் இருந்திருப்பேன் அதனால என்ன முதல் படம் அதாவது ஒரு படத்தில் வந்து பாடுறது பெரிய விஷயம் அதே பாட்டை பா பாடி எழுதுறது எழுதுன பா எழுதுனத பாடுனதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதே பாட்டுக்கு ஆடுறதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இது எல்லாமே அந்த திண்டுக்கல் சார் இதில் கிடையாதுச்சு ஏன்னா நான் பாடின வரிகள் ஃபுல்லாக நான் எழுதுனது அந்த படத்தில் திண்டுக்கல் பாட்டில் அப்போ நான் எழுதின வரிகளை நானே பாடி நானே அதில் ஆடும்போது ஒரு கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்குன்னு நம்பினேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இருந்துச்சு நல்லபடியாக வளர்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த திண்டுக்கல் சாரதிக்கு அப்புறம் இரண்டாவது படம் நான் ஆடினது வந்து சூதுகவும் ஹே டூட் வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ் கேப்பனிங் சூ சேட் சிப்கு சிக்கும் அப்படின்னு நடிச்சிருப்பேன் அது ரெண்டாவது படம் இல்லை அதை விட்டு மூணாவது வந்து சிகரம் தோடு டக்கு டக்கு டக்குன்னு டக்கு 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 டக்குன்னு இப்படின்னு ஒரு ஒரு படத்துலேயே வந்து முகத்தை காட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த வருத்தப்பட பாடுக்கு <laughs> <laughs> தொடர் <laughs> தாரத்தப்பட்டியில் பாலசாரோட படத்தில் நடித்தேன் இப்போ வல்லவன் கோலம் படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இசையமைச்சிருக்க வைரிங்கிற படத்தில் நடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு மூணு படம் வந்து கம்மிட் ஆகிருக்கிறேன் நிறைய நடிக்கணுங்கிற ஆசையும் இருக்குது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கலைஞன் நான் எதை செஞ்சாலுமே வந்து ஆடியன்ஸை சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னோட குறிக்கோள் நடிக்கிறதுக்கு ஆமாம் ஹீரோ கூட கூப்பிட்றாங்க நான் தான் ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக ஒரு நல்ல ஒரு ஹீரோ என்ன செட் ஆகிட்டு மேலே பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஹீரோ என்ன வீட்லேயே காமிப்பீங்களா யார் கூட நான் நடிக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு நடிப்பீங்க இதெல்லாம் தெரியும் இது தாண்டி வேற என்ன முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து வேற என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறது உங்களு
கேரியர்ல நம்ம கலையும் கலாச்சாரத்தையும் கலைஞர்களையும் வாழ வைக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி வேணுமா அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் ஒரு நூற்றி ஐம்பது படங்கள் போல பாடி எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகணும் அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதே மாதிரி இசையமைச்ச படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அந்தோனிதாசன் ஃபோக் மார்லி அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் மூலமாக என்னுடைய பாடல்களை வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதில் முதல் பாடல் வருவா காவேரிங்கிற பாடலை கொடுத்தேன் அது நல்லா ஒரு இப்போ நெருக்கி இருபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் பார்த்துட்டாங்க ரெண்டாவது பாடல் கொடுத்தேன் இப்போ மூணாவது பாடல் ஓடக்கர ஓரத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு உலகம் முழுதும் என்னை எடுத்து சென்ற பாட்டு அந்த பாட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கோடியை நான் முப்பது லட்சம் பேர் பார்த்துருக்குறாங்க உங்கள் பேர் டைப் பண்ண அந்த பாட்டு ஆமாம் அந்த பாடலை வந்து இப்போ நான் பார்ட் டூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மிக இன்னும் ஒரு ஒரு மாத காலத்துக்குள்ளே நான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதே மாதிரி சோனி நிறுவனத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி பாடல்கள் இண்டிபெண்டன்ஸ் சாங்காக நான் வந்து மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஒர்க்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதோட முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பார்க்குறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னா தமிழக நாட்டுப்புற இசைக்கலை பெருமன்றம் அப்படின்னு ஒரு சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு சங்கம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு நான் மாநில தலைவராக இருக்கிறேன் எங்கெங்கெல்லாம் கலைஞர்கள் கலை சம்மந்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறீங்களோ எல்லாருமே வாங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நம்மளுடைய இசையாக அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற வேலையை பார்ப்போம் தமிழக நாட்டுப்புற இசைக்கலை பெருமன்றம் இதுதான் நம்ம சங்கத்தோட பேர் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் நம்ம சங்கத்தில் இணைஞ்சிக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம நாட்டுப்புற கலையோ சரி இல்லை ஃபோக்கோ சரி அதில் நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் அதில் எந்த ஒரு மாற்றம் வருதும் கிடையாது எல்லாம் ஓகே ஆனால் சில நேரங்களில் வந்து கர்நாடக சிங்கர்னா தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது நாட்டுப்புற சிங்கருக்கு ஒரு மதிப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சில கிளாஷஸ் இருக்கிறத நம்ம கேள்விப்படுறோம் அங்கே வந்து சில பேர்கிட்ட அது உண்மையிலே அப்படி இருக்காங்க உண்மையிலே அது இருக்குது இருந்துக்கிட்டு இருக்குது வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதையும் உடச்சி எல்லார் மனசுலேயும் நம்ம நாட்டுப்புற இது வந்து ஏன்னா அது ரத்தத்தில் உரிப்பை கிடைக்கல இது வந்து இந்த நாட்டுப்புற கலைங்கிறது தாலாட்டில் ஆரம்பித்து ஒப்பாரியில் முடியுறது மனிதன் பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த கலைஞர்கள் எப்படி எவ்வளோக்கு முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அந்த கலை எவ்வளோக்கு முன்னுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நான்லாம் ஒரு உதாரணம் என்ன மாதிரி நிறைய கலைஞர்கள் இப்போ வெளியில் வந்து சினிமாலே எடுத்துங்க எல்லா இடத்துலையுமே நீங்களே கூட ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிங்க அந்த மாதிரி இந்த நாட்டுப்புற கலை அடுத்த லெவலில் இப்போ தான் அடைஞ்சிருக்குது இன்னும் அடுத்த தலைமுறைக்கு வேறு வேறு வடிவங்களில் போனாலும் தாய் தாயாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது நாட்டுப்புற கலை தாய் இறங்கிட்டு <laughs> 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 கடவுளால்டுக்கப்பட்ட ஒரு மறுபடியும் கிடைக்காது இந்த கிடைச்ச ப பிறப்பை வந்து நல்ல விதமாக யூஸ் பண்ணணும் நாலு பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஏன் பிறந்தோம் அப்படின்னு போகணும் அதனால் அதுக்கு இசை வந்து அதுக்கு ஒரு ஊந்து சக்தியாக தான் இருக்குமே தவிர அதை அழிக்கும் சக்தியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை கண்டுபிடிச்சவங்களாம் நான் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் சரி ஓகே எனக்கு அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் தெரியாது இப்போ தான் நான் கேட்குறேன் ஆனால் நல்லா இருக்குது டீ நல்லா இருக்குது அப்படி போகுது லிரிக்ஸ் தெரிஞ்சால் பாடிடுவேன் உண்மையில் நல்லா இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் பாடணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் என்ன பாடணும் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஓடகர வாரத்தில் பார்த்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுலேருந்து ஒரு வரிகளை உங்களுக்கு பாடலாம் ஆசைப்பட்றேன் அடி பொண்ணே உன் மேலே நான் வச்ச ஆசைகளை அதை சொல்ல முடியலை நாம முடியலை ஏனஞ்சி குள்ளார அடிய காதலை வச்சு கொண்டாடுறேனே ரொம்ப நாளா புள்ள என் கண்ணு எப்பவுமே உன்னா தேடுது நினைச்சு பாக்கல உடக்கர வாரத்தில உனக்காக காத்துக்கிட்டு ஒத்த இளநாய் இருக்கேன் போட நீ இல்லாத வாழ்க்கைய நான் நினைச்சு பாக்கல கருவாட்டோரம் காத்திருக்கும் பொங்கோயிலே நன்றி
இன்னைக்கு உங்களோட இந்த உரையாடல் கான்வர்சேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப திருப்திகரமாகவும் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் தமிழ்நாட்டுடைய பாப் மார்லின்றேன் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட பாப் மார்லி தான் நன்றி நன்றி நிச்சயமா உங்களுடைய நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு போகிற விஷயங்கள் இன்னும் பல மடங்கு எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்றதுக்கும் உங்களை மாதிரி இன்னும் பல பேர் உருவாகிறதுக்கும் உங்களை மூலமாக ஐபிசி தமிழ் சார்பாக ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நானும் உலகம் முழுவதும் அந்த பதிவை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு இவருடைய நெஞ்சார்ந்த ஒட்டுமொத்த தமிழக நாட்டுப்புற இசைகளை பெருமிடத்தின் வாயிலாகவும் என் குடும்பத்தார்கள் சார்பாகவும் இனிய ஆயுத பூசை வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே வேளையில் ஒரு கலை கலாச்சாரம் வாழணும் அப்படின்னா அந்த 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 மண்ணோட கலைஞர்கள் வாழணும் ஆகவே அந்த பதிவை பார்க்குற தொப்புள்கொடி உறவுகள் கலை தெரிஞ்சவங்க கலையை வழங்க கலை தெரியாதவங்க கலைஞர்களை வழங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் சிறப்பாக போய்கிட்டு இருக்கிற ஐபிசி தமிழ் சேனல் இதை வந்து ரசிகர்கள் ஆகிய நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய கலைகளையும் கலைகளை கலைஞர்களையும் பாரம்பரியத்தையும் அற்புதமாக மக்களிடம் எடுத்து செல்லும் ஐபிசி தமிழ் சேனல் நிறுவனத்திற்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் ஒட்டுமொத்த கலைஞர்கள் சார்பாக கேட்டுக்கிறோம் எங்களோட வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கிறோம் நல்ல விஷயத்தை பண்ண